okay we will see the topic inside outside test so inside outside test ennu parayunnathu oru polygon ningalku thannittundengile aa polygon il ullo oru point polygon de agathaano adhaidhe oru pixel idin agathaano porathaano nu arayan vendittulla oru test aanu inside outside test ennu parayunnathu okay hmm? so appo ee oru point or object ullilaano adho porathaano nu engane arayam nalladana nammal ee video il discuss cheyanadhu so njan ktu based syllabus syllabus aanu actually ivada cover cheyyanadhu so mikkavarum exams il oru 5 marks question ok ait inside or set test allengi 3 marks question ok ait chodikkaranda to so adinu munne namaku polygon endha nalladhu aadyam kaanam as all of you know a polygon ennu parnjale ipo ee diagram il kaanunnathu pore or closed figure aanu which is actually represented by a collection of more than two line segments connected end to end അപ്പോൾ എൻ്റെ ടു എൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോർ ദാൻ ടു ലൈൻ സെഗ്മെൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻസിൽ നമ്മൾ എഡ്ജ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ആ പോളിഗൺ ബൗണ്ടറി എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ എഡ്ജസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വെട്ടസ് എന്നും പറയും ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് യു നോ റൈറ്റ് സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിഗൺ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോളിഗൺ പറയാറ് ഒന്ന് കോൺവെക്സ് പോളിഗണും ഉണ്ട് ഒന്ന് കോൺകേ പോളിഗൺ ഉണ്ട് പിന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രി പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെ വരാറുണ്ട് അതിൽ കോൺവെക്സ് കോൺ കോൺകേവ് ആണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഷേപ്പ് പറയുമ്പോൾ പോളിഗൺ ഷേപ്പ്സ് പറയാറ് സോ കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ആക്ച്വലി റെപ്രസെൻസ് എ കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ അത് വേണ്ടോ പുറത്തേക്ക് ഉള്ള എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺകേവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പോലെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് ഉള്ളൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അത് കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് പോളിഗൺസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ലൈൻ സെക്മെൻറ്റ് കണക്ടിങ് ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ പോളിഗൺ ആർ ഓൾസോ ഇൻസൈഡ് ദ പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പോളിഗണിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ പോളിഗണിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺകേവ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺവെ കോൺകേവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോൺ കോൺവെക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ പോളിഗൺ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക കോൺകേവ് വരച്ച് കഴിയും കോൺകേവിൽ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആ ലൈൻ ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺകേവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് കോൺവെക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കോൺകേ സോ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ടെസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് വൺ ഈസ് ഈവൻ ഓർഡർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് വൈൻഡ് നമ്പർ മെത്തേഡ് ഈവൻ ഓർഡർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൻഡ് നമ്പർ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈവൻ ഓർഡർ ടെസ്റ്റ് ഈവൻ ഓർഡർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോയിന്റ് ആണോ ആ കോൺവെക്സിൻ്റെ അകത്ത് സോറി പോളിഗണിൻ്റെ അകത്താണെന്ന് അകത്തോ പുറത്തോ ആണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് ഏതാണോ ആ പോയിൻറ്റിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ പോളിഗണിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുക അവിടെ ഔട്ട് ഇൻ എന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ യു കെൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വിറ്റ് ക്രോസസ് ദ ഗിവൺ പോളിഗൺ ദെൻ you just count the number of times a line crosses the polygon boundary ivide blue ittu kaanichirikkindana boundary nammal ariyana evideyakke boundary il cross cheedittund ennu ariyana appo ivide etra cross cheedittund ee line segment ee out nu parna point like nammal or line segment varichu aa line segment varikkumbo ivide polygon de rendu edges il adu cross cheyunnundu so etrayana 2 ennu parna or even number aanu alle അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ഔട്ട് സൈഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു എഡ്ജിൽ മാത്രമാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓടാണ് ഓടാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ യെല്ലോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസൈഡ് പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ വർക്കസ് തന്നെയാണ് വർക്കസിൽ തന്നെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വൺ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇവിടെ കൗണ്ട് വൺ ആണ് സോ ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഓഡ് നമ്പർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സോ ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ദ പോളിഗൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വെട്ടക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ വെട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് എഡ്ജസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് എഡ്ജാണ് ആ വെട്ടക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് അപ്പോൾ ആ വെട്ടക്സിൽ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ യു ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് ടു അതായത് ആ വെട്ടക്സ് രണ്ട് എഡ്ജസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ടു ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ആ പോയിന്റ് ടു ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എത്രയുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്ലൂ വൺ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലൂ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തു ത്രീ അപ്പോൾ വീണ്ടും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സോ എഗെയിൻ ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ദ പോളിഗൺ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഇതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക വെട്ടക്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് കൂടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെരി സിമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോളിഗൻ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര ഏതൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇഫ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആസ് ഓഡ് നമ്പർ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ പോളിഗൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ദ നമ്പർ ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് സോറി ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ പോളിഗൺ ഓക്കെ സോ അതാണ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈൻഡിൻ നമ്പർ മെതേഡാണ് ഈ വൈൻഡിൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആ പോളിഗൺ ബൗ പോളിഗണിൻ്റെ എഡ്ജിന് നിങ്ങളൊരു വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡ്ജ് നമ്പർ കൊടുക്കുക എഡ്ജിന് ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺ വേഡ് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ മുകളിലേക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് അത് കൊടുക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കൊടുക്കുന്നത് വൈ സ്റ്റാർട്ടും വൈ എൻഡും നമ്മൾ നോക്കുക വൈ കോർഡിനേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എൻഡിങ്ങും നോക്കുക വൈ കോർഡിനേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലെസ് ദാൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എൻഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എഡ്ജ് ആദ്യത്തെ എഡ്ജ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള എഡ്ജാണ് കേട്ടോ ആ ലെഫ്റ്റിലെ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എഡ്ജ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ എൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും രണ്ടാമത്തെ എൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും നോക്കുക അതാണ് വൈ സ്റ്റാർട്ടും വൈ എൻഡും അപ്പോൾ വൈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ വൈ എൻഡ് ആണെന്ന് വൈ എൻഡ് ആണോ അതോ വൈ സ്റ്റാർട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ എൻഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ സ്റ്റാർട്ട് ലെസ് ദാൻ വൈ എൻഡ് ആണ് ഇവിടെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ വൺ കൊടുത്തു അല്ലാത്ത കേസിൽ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ കൊടുക്കുക താഴെ നിന്ന്